നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജിയോ ജോർജ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഒട്ടേറെ തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയിൽ പല ആളുകൾക്കും അത്ര രസമല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണെന്ത് രാസനാമങ്ങൾ അഥവാ രാസസൂത്രം എന്നുള്ള ഏരിയ ഇന്ന് നമ്മൾ രസകരമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ ആണെന്ത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ രാസനാമങ്ങളും രാസസൂത്രങ്ങളും രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാൽഷ്യത്തിന്റെ സംയുക്തങ്ങളാണെന്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ സംയുക്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം ഏതാണ് അത് കാൽഷ്യമാണ് ആരാണ് ഈ കാൽഷ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൽഷ്യം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ത് വില്യം ഹാർവി ഈ വില്യം ഹാർവി കണ്ടുപിടിച്ച കാൽഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പൊ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഹാർവി ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ സംയുക്തങ്ങളാണ് സി എ സി ഒ ത്രീ എന്നാണെന്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം എന്തൊക്കെ സംയുക്തങ്ങളാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ആറ് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസനാമം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മസ്റ്റായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആ ആറ് സംയുക്തങ്ങളാണെന്ത് ചോക്ക് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് മാർബിൾ കക്ക മുട്ടത്തോട് പവിഴപ്പെട്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ചോക്ക് ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് മാർബിൾ കക്ക മുട്ടത്തോട് പവിഴപ്പുറ്റ് എന്നീ ആറ് സംയുക്തങ്ങളുടെ രാസനാമമാണെന്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് രാസൂത്രം സി എ സി ഒ ത്രീ ഈ സി എ സി ഒ ത്രീ അഥവാ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു പോകും സ്വതന്ത്രമാകും അപ്പൊ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വതന്ത്രമായ എന്തായി മാറും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയി മാറും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സി എ സി ഒ ത്തിൽ നിന്ന് സി ഒ ടു അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ എന്താവും സി എ ഒ അഥവാ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയി മാറും ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരുകളാണെന്ത് ലൈമ് ക്യുക്ക് ലൈമ് നീറ്റ് കക്ക ലൈം എന്നിന്ന എന്നതിന് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈമ് ക്യുക്ക് ലൈമ് നീറ്റ് കക്ക എന്താണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അഥവാ സി എ ഒ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കക്കയെ നമ്മൾ എടുത്തു ചൂടാക്കി അപ്പൊ എന്തായി നീറ്റ് കക്കയായി മാറി അപ്പൊ നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കക്കയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ജലം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ജലം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംയുക്തത്തിൻ്റെ രാസനാമത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ ജലം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് മാറുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ജലം ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജലം ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ജലം വരുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ജലം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരുകളാണെന്ത് കുമ്മായം ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം പിന്നെയോ സ്ലേക്ക് ലൈം എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്താ സ്ലേക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്ലേക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദാഹം ശമിപ്പിക്കുക കുതിർത്തുക തീ അണയ്ക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീറ്റ് കക്കയുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലേക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കുതിർത്തിയിടാന്നുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് കുതിർത്തിയിടുമ്പോൾ എന്താണ് സോവായിട്ടതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ സ്ലേക്ക് ലൈമും ക്യുക്ക് ലൈമും പേസി സ്ഥിരമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്ലേക്ക് ലൈം എന്താണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ക്യുക്ക് ലൈമോ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും മറന്നു പോകാതിരിക്കുക കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്ലേക്ക് ലൈമ് ക്യുക്ക് ലൈമ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വില്ലേജ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു എന്ത് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കുന്ന
milk of magnesia endaan endaan milk of magnesia calcium magnesium hydroxide aanu okay aanallo okay appo endaan bleaching powder bleaching powder pradhana padu or calcium samyuktam aanu PSC pala thavana aavartichittulla chodyam aanu endu bleaching powder inde rasanaamam endaanannullathu appo engane bleaching powder undaakunna bleaching powder vala simple aayittu namukku ee rasaoothrathilna manasilaakki edukkavunnae ullu okay കുമ്മായത്തെ നിർജ്ജലീകരിച്ച ശേഷം അതിലൂടെ ക്ലോറിൻ ബാധകം കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിർജ്ജലീകരിച്ച കുമ്മായത്തിലൂടെ ക്ലോറിൻ ബാധകം കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് എന്ത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഓക്കെ കുമ്മായത്ത് നിർജ്ജലീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ജലാംശത്തെ നിർജ്ജലീകരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം കുമ്മായത്തെ നിർജ്ജലീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താവുന്നു കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ബാധം കടത്തി വിടുമ്പോൾ സി എ ഒ സി എൽ ടു എന്ന കാൽഷ്യം ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് എന്നും കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ രൂപപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയത് നിർജ്ജലീകരിച്ച കുമ്മായത്തിലൂടെ ക്ലോറിൻ ബാധകം കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് എന്ത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ ജലാംശം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അഥവാ നീറ്റ് ഒക്കെയായി മാറും അതിലൂടെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ബാധകമാണ് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐരാണ് എന്ത് ജിപ്സം എന്താണ് ഈ ജിപ്സിന്റെ രാസനാമം അഥവാ രാസൂത്രം എന്നത് ഇതും മത്സര പരീക്ഷ രംഗത്ത് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐരാണ് മറ്റൊരു ഐരാണ് എന്ത് ഫ്ലൂർസ് പാർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ് എന്ത് ഫ്ലൂർസ് പാർ ഓക്കെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ സൾഫേറ്റുകളാണ് എന്ത് ജിപ്സം ഈ ജിപ്സിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സിമന്റിന്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം നിയന്ത്രിക്കുവാനാണ് ഓക്കെ സിമന്റ് സെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജലമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ സിമന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റിന്റെ ഒപ്പം ജലാംശം എന്താണ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ജിപ്സത്തിന്റെ ഒപ്പം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ടു എച്ച് ടു ഒ ആണ് എന്ത് ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ടു എച്ച് ടു ആണ് എന്ത് ജിപ്സം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജിപ്സത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംയുക്തമാണ് എന്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫയർമാൻ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറിൻ്റെ ഒരു എക്സ് ചോദ്യമായിരുന്നു എന്ത് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ രാസസൂത്രം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ രാസൂത്രം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ രാസൂത്രം സി എ എസ് ഒ ഫോർ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് അപ്പോൾ സി എസ് ഒഫ് ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ജിപ്സമാണ് സി എസ് ഒഫ് ഒ ഹാഫ് എച്ച് ടു ഒയോ അത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ജിപ്സത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജിപ്സത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യത്തിൽ ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്ന സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ജലത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ജലാംശം കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് ഒഫ് ഒ ടു എച്ച് ടു എന്നുള്ളത് സി എസ് ഒഫ് ഒ ഹാഫ് എച്ച് ടു ആയി മാറുന്നു ഓക്കെ എന്തിനാണ് ജി എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ ധർമ്മം നമ്മുടെ ബാൻഡേജ് നിർമ്മാണം പ്രതിമ നിർമ്മാണം തീ പിടിക്കാത്ത വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ സംയുക്തമാണെന്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ജിപ്സത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു ജിപ്സം സിമൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് ജിപ്സം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓറ് കൂടിയാണ് അയിര് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം നമ്മൾ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ പല തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്ത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രവും രാസനാമവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊരു വേണ്ടി ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ രാസസൂത്രം സി എ സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എ സി ഒ ത്രീക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പേരാ കൊടുത്തേ ചോക്ക് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് മാർബിൾ പിന്നെയോ കക്ക മുട്ടത്തോട് പവിഴപ്പുറ്റ് ഈ ആറ് സംയുക്തങ്ങൾ ഒന്നാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു പോകുന്നു സി എ ഒ ബാക്കിയാവുന്നു ഈ സി എ ഒ അഥവാ കാൽഷ്യം ഓക്സൈ